Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien. Bueno, y lo que os traigo es un haul y también una demo de unos productitos que, que he estado probando gracias a la web YesStyle que me escribieron, me ofrecieron un presupuesto y que yo eligiera con ese presupuesto lo que yo quisiera de la página. Pero es que ahí, en esa página, te vuelve loca de la de, de, la de cosas que hay. Hay un montón de cosas de maquillaje, de cuidado facial, capilar, corporal, hay de todo, de todo mmm, lo que puedes imaginar está ahí, la verdad. Y ya os digo, podría haber invertido ese presupuesto en cosas de lo que es de maquillaje y tal, pero mmm, no. Yo dije, esta es la mía para hacerme una rutina completa, desde el principio hasta el final, una rutina de estas faciales asiáticas, porque los asiáticos se saben lo que hacen con la piel, la verdad. Así que me pedí como paso por paso... Eh, una rutina, o sea, de, de maquillante, limpiador, esfoliante para cuando me folie, mascarilla, serum, hidratante, contorno, o sea, todo, ¿no? Desde, desde el principio hasta el final. Eh, deciros que al final del vídeo va a haber una demo eh, aplicando todos los productos, pero aviso de una cosa ahora que está empezando el vídeo. No hace falta usar todos este, estos productos a la misma vez, sobre todo en cuanto a la, al tema de limpieza, o sea, no, es una salvajada, lo que, lo que hice fue para hacer el vídeo, porque os quise hacer una demostración de todo y lo hice todo por el mismo día para hacer los clips del tirón, pero que no hace falta, ¿eh? que fue una salvajada, porque son productos que con tan poquito cunden tanto y limpian tan bien, y que no hace falta poner uno, otro, otro, para nada, de hecho ahora os comento como lo estoy, lo estoy utilizando, ¿vale? Porque ya llevo bastantes días utilizándolo, pero es que cunde tanto, que es que de verdad con la mínima cantidad eh, basta y sobra. Bueno, empezamos por, bueno, esos temas de cuidado facial, estamos maquillados, bueno, pues para desmaquillarnos me cogí este aceite de aquí, todos los enlaces, por cierto, otra cosa súper importante, todos los enlaces estarán en la caja de info con un descuento. Ellos me han dicho que si vais de mi parte vais a tener un descuento, así que mmm, bichead muy bien, muy bien la, la caja de info, ¿vale? Yo me cogí había, bueno, es que mmm, yo tuve que poner al final las cosas a mano en el buscador, o sea, eh, cleansing oil, eh, limpiadores en aceite mmm, o espumas faciales, así, porque es que si yo ponía cuidado facial, es que había mmm, de verdad... Página y página y página y hay tanta cosa que se te olvida mmm, lo que has visto 15 páginas antes porque ya digo que es que hay un montón de cosas. Entonces yo empecé a poner a mano, mmm, a ver, vamos a hacer una rutina del principio. Primero, aceite desmaquillante, que yo sé que lo, los asiáticos son buenísimos. Este concretamente está hecho en Japón, ¿vale? Pues yo cogí este de aquí, que mmm, tampoco sé yo mucho <ríe> lo que pone por aquí. Pero bueno, aquí pone mmm, eh, Selective Treatment, Treatment Oil. El aceite de tratamiento, deep, o sea que será de limpieza profunda y no sé si está en la marca, cosé. Bueno, ya os digo que no os preocupéis que va a estar todo aquí en la caja de info, trae 230 mililitros y esto es un aceite de estos que me encantan a mí, que emulsionan con agua y todo un poquito, o sea tú primero te pones ahí tu dosificación, te masajeas todo, rostro, ojos, labios, te lo deshace todo, después lo veréis en la demo, te lo deshace todo y después le das con un poquito de agua y emulsiona, quiere decir que hace como una lechecilla espumosilla que después al aclararlo se va cualquier sensación grasa y te deja la piel de verdad ya no solo desmaquillada es que incluso te la notas ya limpia solamente con este primer paso pero después queremos eh, queremos limpiar la piel no ahí digo yo que podemos utilizar un producto u otro de los que voy a utilizar vale yo me pedí esta espuma limpiadora que es de la marca Senka si no veo mal aquí pone Perfect Whip y esta marca Senka o yo no sé exactamente este producto y había otros más eh, son de Shiseido pero de la gama blanca digamos, de la, de la gama más baratita y la venden en, en esta página esto es un mousse que de verdad, eh, ahora en la demo lo veréis, es un mousse con una textura como, como mmm, chiclosita de verdad, con esto que pongas con esto literalmente te da para toda la cara y te has pasado o sea es que lo mínimo que puedes sacar del bote es esto y ya te estás pasando o sea es que esto cunde una barbaridad yo no es la primera vez que pruebo espumas de estas muses, de estas limpiadoras de, de Corea o de Japón esta concretamente, creo que también era de Japón ah, por aquí no lo pone, lo pondría en la cajita porque todo vino muy, muy bien envuelto vamos, todo estupendo con sus pegatinitas para que yo supiera que es cada cosa y todo, súper súper bien y, y ya os digo, yo no es la primera vez que pruebo este tipo de mousse, pero esta con esta textura sí, de hecho lo hice, lo hice a posta en, el, en la demo, lo veréis que hace bu, bu, y se pega así de un dedo a otro, de verdad limpia súper 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 bien, súper bien esta mousse, además que huele, ay huele como súper floral, ya os digo, 
desmaquillas con esto y limpias con esto y es que se te queda la piel, vamos, mmm, fresca, fresca, fresca. Es de estos jabones que de verdad te limpian, ¿eh? Que, o sea, que tú incluso te notas la piel y, y, así un poquito incluso tirante de lo que te está limpiando, ¿vale? Pero de verdad que después cualquier tratamiento que pongas después una crema, un serum, se lo absorbe súper bien. Así que me ha gustado mucho. Pero ya os digo, yo elegiría o esto o el exfoliante, porque el exfoliante que es de la gama, de la gama digo yo de la marca Innisfree esta de aquí, esto es una mezcla entre, de hecho lo pone aquí Scrub, Scrub Foam ¿lo veis ahí? Scrub Foam esto es un, un mousse exfoliante, es una mezcla entre espuma limpiadora pero tiene unas partículas entonces, después de desmaquillarme con este aceite, ya os digo no hace falta uno y después otro, o uno u otro el día que me toque exfoliar usaré este y si no, pues uso este, pero de verdad que de, del aceite me puedo pasar directamente a este esfoliante. Porque en sí las partículas son muy pequeñitas, o sea que es un esfoliante que incluso se podría utilizar a menudo. Limpia más la espuma en sí, o sea, el efecto ese jabonoso que tiene la espuma, te limpia más que en sí por las partículas. Las partículas te dan ese toquecillo de foliación, claro que sí, por eso digo que lo alterno cuando me toque foliante este. Pero vamos que este, si te queda algún resto de aceite, si te queda algún resto de, de, de maquillaje todavía... de ya os digo, o uno u otro. Yo en las demos que utilice todo, pues por hacer los clips de golpe, ¿no? Para no estar un día una cosa, lo grabe todo de golpe. Pero no hace falta, porque es que te dejan la piel, yo diría que incluso demasiado limpia si utilizáis todo, ¿no? Bueno, este de aquí va súper bien. Este es súper grande también. 150 mililitros. Y esta de aquí... Eh, esta de aquí es que no, no, no pone nada, no, no me entero yo. Si entendéis algo, me lo decís. Pero <risa> yo creo que no. Pero bueno, este es más grande, creo yo, ¿no? Este es más grande. Pero vamos, que son productos, ya os digo, esto idem. O sea, igual que el otro, con menos y menos, te deja la cara súper blanca, súper, vamos, esto es que está genial. Te deja la piel muy limpita, eh, también te la deja y, ¿vale? O sea, que son productos muy limpiadores. Entonces ya os digo que yo elegiría uno u otro. Excelente foliante. Mm, al dejarte la piel tan pulida, de verdad que es que eh, retrasa muchísimo si te quiere salir un granito o, o si estás acostumbrada a ponerte bandita para los puntos negros, no sé qué, y te vas limpiando con esto, se retrasa mucho más porque es que te deja la piel muy limpita, muy limpita, la verdad es que sí. Piel en mixta grasa, echarle un ojo a estos limpiadores, a este tipo de limpiadores porque va genial. Ah, bueno, y de hecho, este tipo de aceite desmaquillante que emulsionan con agua, no tengáis ningún miedo a las que tengáis las pieles mixta grasa. Porque al, emulsio al emulsionarse con agua eh, no te dejan nada, nada de sensación grasienta. Así que muy recomendado, ¿vale? Para pieles mixtas grasas también. Y después me pedí esta mascarilla, que esta es súper famosa de la marca eh, Elisabeca. Es la mm, mascarilla que hace burbujas. Que ahí lo veréis. Bueno, de hecho yo pequé en el clip que enseñé yo ya había utilizado todo, excepto la mascarilla. Ahí fue la primera vez que la utilicé. Y me pareció muy curiosa, no sé si pequé de poner poquito, porque yo he visto en YouTube a gente que se pone ahí una cantidad que no ve y claro, le burbujea mucho más. Yo quise poner poquito porque no conocía la mascarilla, no quería tampoco eh, sobrepasarme y tal, pero igual puse poquita. Eh, tenéis que tener mucha rapidez mm, a la hora de aplicarla para que quede uniforme, porque empieza a burbujear tan rápido que si pones aquí un poquito... Eh, pero por aquí no, ¿no? Eh, te queda un, un huequito en blanco Quieres poner, mueves las burbujas que se han hecho ya que Sabéis que es un poco que hay que hacerlo rapidito Pero nada, eso es un poquito de práctica De irse aplicando Y una vez que te la pone empieza a hacer burbujita, burbujita De verdad, la sensación es muy rica Es como, te hace cosquillita Esas burbujitas se van haciendo ahí te hacen cosquillita Las deja nada, actúa rápido, ¿eh? Las deja unos 5 minutitos Ya llega a toda su máxima hinchazón, por así decirlo Y después te la aclara Cuesta su trabajito aclararla, ¿eh? Cuesta su trabajito. Antes de aclararla es bueno que te vuelva a hacer así, como un masajito con ella. Te la aclara y cuando te la aclara, eh, cuesta un poquito, ya digo, porque se queda algún trocito ahí que cuesta un poco. Pero conforme te la aclara va haciendo también como espumita. Por eso digo que yo, después de del, del desmaquillante, elegiría o la espuma o el exfoliante o esta mascarilla. Una de los tres, porque es que esta mascarilla... También te va a eliminar, al ser espumosa a la hora de aclararla, también te va a eliminar cualquier resto de, de maquillaje o de, ¿sabéis? Que incluso esto yo diría que es una mascarilla limpiadora. Eh, la textura es eh, como si fuera... Eh... Ay, huele rico, ¿eh? Huele rico. ¿Veis que ya de por sí ahí tiene como cráteres, como burbujita? Y nada, una vez que tú la coges, 
empieza ya, empieza a burbujear en cuanto la pones en la piel. La verdad es que, ya os digo, ahora lo veréis en la demo, está muy curiosa, es muy, eh, es muy divertida, una mascarilla di diferente, divertida. Y lo que notas al aclararla, efectivamente, es la piel muy luminosa porque te la dejas muy limpia, muy limpita. Así que me ha gustado mucho. Y esta mascarilla, al no ser de estas mmm, tipo arcilla que se secan, que te dejan la cara así, yo diría que es un poco para todos los tipos de piel, ¿eh? La misión de esta mascarilla no es hidratar, es limpiar. Pero por eso de que no se queda tirante ni reseca, que creo que incluso una piel seca para así de vez en cuando que se la quiera limpiar, yo creo que estupendamente, ¿vale? Y si tenéis la piel seca, con estos limpiadores coreanos o, o asiáticos, de estos de este mundillo así asiático, si tenéis la piel muy seca, no lo utilicéis a diario, pero lo podéis dejar para una limpieza un poquito más profunda una o dos veces a la semana, ¿vale? Pero tampoco esto ya, es, conociendo vuestra piel, ya vais conociendo vosotras cu cuándo utilizar los productos, si espaciarlos más, espaciarlos espaciar menos, ¿vale? Yo voy diciendo las características y ya cada uno, cada uno va viendo. Bueno, después de la, del tema limpieza, vamos a empezar con el proceso de hidratación. El primer paso sería este serum de aquí, que también es súper famoso, este que viene así con este cerdito. Es un serum al 97% de ácido hialurónico. Cunde muchísimo porque es que ya no voy a decir que es ligero, es que es directamente agua, como un agua un poquito espesa. O sea, además de que es ideal el bote y todo, y la comodidad, eso de que tiene aquí su boterito y todo, ¿no? Porque al ser un producto muy fluido, pues se agradece que tenga, pues eso, para tú ir controlando la cantidad... Además que el producto es que es una maravilla, o sea, eh, ya no solo porque en los pasos son serum, hidratante, ¿no? Así primero el serum y después... Pero es que incluso si tenéis una hidratante por ahí que sea un poquito espesa o que lo podéis mezclar, los serum también le podéis mezclar un poquito a vuestro hidratante y os lo ponéis de verdad que es que es un producto mmm, que, que es que me ha encantado, o sea, que es que se absorbe en un momento y es un serum que todo el mundo habla maravillas de él y yo no lo había probado y dije, pues... Esta es la ocasión, me pasaba como con las mascarillas, dije, estos dos van a ser asegurados para pedirlos porque es que me habéis hablado súper bien de él por Instagram y todo. Y las que lo hayáis probado, por favor, por favor corroborar, corroborarlo por aquí para que no os penséis que es que me lo ha mandado y me encanta. Que es que eh, es famoso y favorito de muchas porque, porque es un producto muy muy bueno. Es como hidratación en un bote, pero muy ligero. O sea que es un serum que para esta época que viene a mí me va a encantar porque no pesa nada, no pesa nada, no se queda pringoso, no se queda pegajoso. Incluso es que eh, mezclarlo con un poquito de aloe vera y te da ese frescor de la aloe vera, por ejemplo, cuando llegamos de la playa, llegamos del sol, pero con esa hidratación que te da el ácido hialurónico. Y al ser tan fluido a mí eso es lo que me enamora de los productos, me gusta muchísimo. Después vendría la hidratante... Que repito, como en este tiempo, a mí de por sí es que no me gustan las hidratantes muy espesas. Por lo menos para el día, para antes de maquillarme, para la noche no me molesta para nada. Pero para el día y tal me gustan las hidratantes muy fresquitas. Y más, más, más para el tiempo que viene ahora de calor. Entonces la hidratante también me la pedí muy ligerita. Viene en este pedazo de bote. Es un hidratante facial que contiene 100 mililitros. Este sí está hecho en Corea. Y pone Rose Water Base Gel Cream. Una crema. Eh, gel, es tipo gel y está hecha con eh, rosa, con agua de rosa, ¿no? Rose water. Bueno, además de que la, la cantidad eh, es una brutalidad porque trae como dos cremas en un bote, o sea, son 100 mililitros. Mirad esta textura, por favor. Es que no me digáis que esto es, es que esto, esto es, es Corea, es cosmética coreana, se nota. Esto es un gel totalmente eh, gel. Con un poquito te cunde un montón porque se esparce, se esparce y además es que esto una vez que lo aplicas se hace agua. O sea, es una pasada, ¿veis? Ya, ya se hizo agua. Es que se hace hasta líquida, no es que, es que cambie incluso la textura. O sea, con el calor ya de las manos de aplicarla en la piel se hace agua. Entonces para esta época que sudamos más, que la piel se... A pesar de que hace calor y salgan brillo, sin embargo se deshidrata más porque sudamos mucho. Soltamos mucha agua que la piel quiere recoger otra vez. Y no necesita tanta nutrición como hidratación, ¿vale? Como agua. Entonces, este serum con este hidratante, es que es una pasada, ya os digo, primero el serum, después el hidratante, o incluso podéis mezclarlo un poquito, ¿vale? A mí también, así también me funciona mucho. Si soy un poco perezosa para el tema de la rutina facial, pero no queréis renunciar a los beneficios de un, a los beneficios de un serum, podéis mezclar, podéis añadir unas gotitas de serum a vuestra hidratante. Y estos dos productos que son tan... Acuoso es que es que da gusto aplicarlo en la piel Además, esto huele a rosa Si no os gusta el olor a rosa, bueno, había un montón más de... Ay, hay un montón más de hidratante, pero un montón Pero es que huele a rosa súper bien, muy bajito un olor, un olor a rosa, pero tipo fresco, ¿vale? Me ha encantado 
Nos pasamos al contorno de ojos que me pedí este de aquí que contiene baba de caracol y es un contorno de ojos que contiene 25 mililitros, o sea, eh, normalmente los contornos traen 15 y este trae 25, bastante más. Bueno, el empaque es buenísimo, es así como de, de cristal. Esta es la textura del contorno y es un, un, una crema para el área de los ojos y dice que es reparador, ¿vale? Repair, pone por ahí. Es reparador. Apenas tiene perfume, o sea, no huele a nada. Y también me ha gustado este contorno para la época que viene. Es decir, este no me ha parecido un contorno muy nutritivo de los que te deja incluso a esta zona pringosita, que a mí eso me gusta mucho para el invierno y para las noches. O sea, por ejemplo, a mí para el invierno este producto se me quedaría corto para las noches porque me gusta eh, notarme el área muy humectada, incluso un poco pringosita, ¿no? Ya para irme a dormir. Pero lo mismo digo, para la época que viene ahora y para las mañanas en general, incluso en invierno, para las mañanas antes de maquillarme quiero textura un poco más ligerita. Y esta es ideal, o sea, esta es ideal, es una textura también como gel, o sea, es que es, es gelosa, pero hidrata. No es gel de estos contornos que son efectos fríos, que vienen con una bolita o algo, incluso después te deja la zona tirante. No, 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 esto te lo hidrata, lo único que no te la deja pesada, ¿vale? Cosa que se agradece para esta época y, y ya os digo, ya no solo para esta época, sino para siempre, antes de maquillarme, me gustan mucho estas texturas. Eh, después se extiende muy bien el corrector encima de este contorno, vamos, ningún problema, ¿vale? No te cuartea el corrector ni nada, te deja la zona muy bien hidratada y muy preparada. Y lo mismo que estoy diciendo con todo el tema de hidratación, lo mismo, ligero, ¿vale? Es ligero, cosa que lo agradezco, lo agradezco. Me he pedido esto de aquí. Que esto lo he visto yo de otras marcas, que es muy famosillo, de otras marcas también coreanas, incluso yo he visto alguna, alguna chica que hace vídeos de México, de Sudamérica o así, y la marca Mario Badescu, creo que también tiene un producto tipo así. Esto es un liquidito especial para los granitos, y esto se compone de dos fases, como una parte tipo polvo, que yo me imagino que será algún tipo como de, de arcilla, o tendrá incluso también un poquito de zinc, que es bueno para los granos, para las irritaciones, cuando los granitos se hacen heridita y está un poco irritado y después esta parte de aquí eh, es una mezcla entre ácido salicílico también muy bueno para los granitos para combatirlo y aceite del árbol del té esto es como si eh, tú te pusieras todas las noches antes de dormir una mascarilla solo en los granitos ¿por qué digo mascarilla? porque a, al mezclarse el polvito que tiene aquí con la fase líquida esto tú lo que tienes que hacer es coger un, un bastoncillo de oído mismo, un bastoncillo, lo coges hasta el fondo, lo mojas hasta el fondo y lo sacas. Y así tienes de las dos cosas, ¿no? Del polvito y del, y del liquidito. Mm, yo al verlo así como bifásico digo, habrá que agitarlo, y, pero yo he visto a, a, la, a las compis youtuberas de por aquí que han utilizado un producto así, yo he visto que no lo mezclan. Entonces yo he hecho lo mismo. Vamos, que no pasa nada, esto venía mezclado y si lo dejas un ratito así... Vuelve cada fase a su sitio y ya está Pero que yo me he fijado de las compillas Digo, de por aquí de YouTube Que lo que hacen es mojar un bastoncillo hasta el final Lo sacan y se lo ponen exclusivamente en los granitos ¿Vale? En los granitos Y te vas a dormir Y se queda como, como rosita Se queda como el polvito este Se queda como rosita, ¿no? Y se seca y nada, y todo eso te lo dejas ya Entonces es como ponerte una mascarilla secadora de granito Solo en el granito Entonces como si esto ya fuera una mascarilla preparada para esa zona, te vas a dormir y el día siguiente de verdad el granito está mucho más desinflamado, eh, vamos, mucho más curado. Está súper súper bien, vamos, me ha gustado mucho y lo estoy alternando con mi aceite del árbol del té puro, que también me, me va estupendo, pero esto es que me hizo mucha gracia y además que específico para, para los granitos, ¿vale? ¡Ah! Se me ha olvidado una cosa, se me ha olvidado una cosa que, que, que además me ha encantado, bueno, y además... La última y no por ello menos importante. La mascarilla de labios, que claro, una rutina facial incluye los labios, por favor, que es que la había apartado, se me había olvidado. De la marca La Neige, que también es muy famosa para el tema de cuidado facial, tiene mascarillas nocturnas, bueno, tiene de todo. Yo me cogí esta mascarilla de labios, que es para cuando te vas a dormir. Bueno, esto, además de que huele a chicle de, a chicle de fresa de los de antes, de cuando éramos pequeños, además de eso... Es que esto es una pasada para los labios, esto es una pasada. Es como si fuera una mantequita, te deja los labios suave, suave, como de verdad. Si tenéis pellejito y todo este tema, es foliarlo y después lo ponéis, lo ponéis todas las noches. Y es que la edad te cura los labios, es una pasada. Este, esta mascarilla de labios es una pasada. Esta yo me cogí la versión pequeñita, que creo que tenía 3 o 4 mililitros. Muy poquito, aquí ya no lo pone. 3 gramos, 3 gramos, sí que lo pone. De verdad, esto es una pasada. Y estamos hablando de una mascarilla de labios. 
que seguro que si pruebo algo de esta marca en cuanto a cuidado facial, mascarillas nocturnas, que es hidratante, seguro que me quedo alucinada porque vamos, es una marca muy muy buena. Eh, y deciros eso porque tú dices mascarilla de labios, esto es un bálsamo normal y corriente. Sí, es un bálsamo, pero cuando lo aplicas te das cuenta que no es un bálsamo como para ponértelo de día, para ponerte después un pintalabio. No, 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 no. Tiene un espesor diferente, es espeso. Se nota que es mascarilla, ¿vale? Pero para las noches va, de hecho, para lo que pone aquí, el lip es el lip es sleeping mask. O sea, una mascarilla para sleeping, para irte ya a dormir. Se quedan los labios nuevos. Al día siguiente tiene los labios nuevos, de verdad. Es genial. Y por rematar ya el presupuesto, porque ya me quedaba poquito, digo, bueno, pero voy a aprovechar para algo más, pues me cogí estos algodones, que creo, si no me equivoco, que también eran de la gama blanca de Shiseido. Estos algodones de aquí, que es que hasta los, los algodones, que es, que es que nos llevan ventaja, pero vamos, mira qué algodoncito. Parecen como compresitas, pero para los ojos, o, sea, o bueno, para el rostro, para desmaquillarte. Van cosidos por aquí, o sea, son súper mulliditos. Ahora, las desventajas que esto chupa producto que da gusto, eso sí es verdad, porque si yo utilizo un poquito de bifásico de lo, para los ojos, por ejemplo, un poquito, aquí tengo que usar un muchito. ¿Por qué? Porque al ser el algodón más mullidito, más suave también, al ser más gordito, es que tiene más algodón, entonces chupa más, eso ahí, ahí también lo dejo. Pero es un gustito, es un gustito, está suave, está, bueno, genial, estos algodones, ¿vale? Y ya lo último, lo último han sido estas cuchillitas que son para las cejas, que a mí estas me encantan, yo las utilizo mucho cada vez que voy a un chino y eso y, lo, y las veo, me cojo algunas, las utilizo muchísimo para hacerme el tema de las cejas, así que ya que estaba, esta también de la gama blanca de Shiseido. No son imitaciones, ¿eh? lo que hay aquí de cuidado facial y todo de Shiseido, no son imitaciones, ¿eh? la gama blanca de Shiseido, lo digo porque me lo han especificado, vamos. Las voy a abrir, estas no las he utilizado porque ya os digo, todavía estoy con una de los chinos que yo me compré hace poco. Pero vamos, que las próximas que utilizaré serán estas. A mí me gusta mucho para esta parte de aquí, que crecen pelitos, me la, me la paso un poquillo cuando no tengo tanto tiempo para, para todo con pinzas. Pues a veces en un momentito, ahí vienen así protegidas. En un momentito me la paso un poquito así por el entrecejo y por esta parte de arriba. Y ya me las dejo más dibujadillas. Y la verdad es que, vamos, pintaza total, nada, son cuchillitas, esto me imagino yo que irán como las que yo siempre uso. Y nada, que deciros que estoy encantada con todo, de verdad, de verdad, que es que, eh, que, es que son cosas que yo cuando he tenido la oportunidad de probar, de hecho ya lo sabéis, las que habéis visto mis últimos vídeos de los hauls o las rutinas faciales o... Eh, yo soy mucho de muses de esta asiática, me gusta muchísimo y cuando me escribieron y me dieron la oportunidad dije yo, madre mía, estupendo estos productos son muy buenos para la piel eh, de verdad, si queréis comprar algo, aprovechar que vaya a tener descuento, eh, os lo dejo todo por aquí abajo y el link de todos los productos y todo bueno, eh, otra cosa importante, deciros que desde que cerramos la colaboración, le mandé los enlaces de las cositas que quería y tal, desde que el paquete salió eh, de camino, no me llegó a tres semanas. O sea, que es que me llegó en dos semanas y media una cosa así, está súper bien. Y además, el paquete te lo dan con un seguimiento que tú es que cada día vas viendo cómo, por dónde va el paquete. O sea, que eso me tranquilizaba porque se, se iba moviendo. Si no, cada día, cada dos días durante esa semana, iba diciendo, el paquete ha llegado al país de destino, el paquete está, no sé qué, el paquete, o sea, se iba moviendo mucho eso y te tranquiliza, la verdad, porque dices tú, va todo bien, va todo, va de camino, va a llegar. Así que genial, eh, la, la atención, eh, la variedad de productos, de verdad, que es que, que es que ha sido una colaboración que me ha hecho mucha ilusión, porque es que me encanta todo, yo de verdad, parece que, que lo digo porque me lo han mandado, pero que no, que es que las que hayáis probado... Cositas de rutina facial coreana, corroborarlo por favor, porque es que son cosas buenísimas. Pues nada, dicho todo esto, eh, que estoy muy contenta con esta rutina, la verdad. Os voy a dejar la demo para que lo veáis todo y vengo ahora para despedirme, claro que sí. Bueno, comenzamos con el aceite de maquillante como primer paso para quitar y deshacer todo ese maquillaje que llevamos. Y además que eh, ahí lo podéis ver, que es que quita todo, o sea, eh, en cuanto al tema rostro, labios, en lo de los ojos también lo deshace súper bien, la máscara de pestaña, el eyeliner. Es un aceite de estos súper potente, arrastra todo. Y nada, con mucho cuidadito y muy despacito la zona de las pestañas y todo, todo lo quita. Después lo aclaramos y listo. Nos pasamos a la espuma limpiadora, que ahora vais a ver eh, la textura que tiene. Aprovechamos con la cara húmeda, ¿vale? Para que haga más espumitas. Mirad la mínima cantidad que he cogido. Bueno, estoy viendo la textura así como chiclosa, es como un jabón así eh, espesito. Huele muy bien, de ahí mi cara. 
¿Veis? ¿Veis? Es que es un jabón como súper chicloso. Y habéis visto lo que he puesto, ¿no? O sea, la cantidad que he cogido, pues se queda la cara de verdad súper eh, blanca del mismo jabón. Y de verdad que te limpia la piel muy muy bien. O sea, si quedaba algún mínimo resto de maquillaje o del aceite anterior, aunque es muy ligero y emulsiona ¿eh? el aceite. Pero vamos, si quería quedar algún resto, eh, nada. Con esta espuma limpiadora se va todo. Nada, masajeamos un ratín, aclaramos y listo. Nos pasamos al exfoliante y eh, bueno pues es muy parecida a la textura, o sea no la textura porque este no es chicloso, pero es también tipo, es un exfoliante jabonoso como la espuma anterior, lo único que ahí podéis ver que la textura veis es totalmente diferente, pero con la diferencia que tiene unas partículas, o sea es como un jabón, una mousse jabonosa con unas partículas, entonces a la vez que te limpia te va a hacer una exfoliación ligera porque las partículas son muy pequeñas, por eso os decía que o utilicéis el jabón o el exfoliante porque también es como un jabón, entonces bueno te deja la piel lo mismo súper limpita, la aclaramos y ahora nos pasamos a la mascarilla, que también es una mascarilla eh, limpiadora. Eh, ahí se ve nada, pues como una masilla así como grisácea. Eh, te la aplicas por todo el rostro, bien con la espatulita que trae o bien con los dedos. Yo como soy muy fina, pues lo hice con los dedos. Y nada, en cuanto la aplica, a los pocos segunditos, vaya prácticamente en cuanto la esté aplic eh, aplicando, ya cambia de color porque se van empezando a hacer esas burbujas. ¿Veis que pasa de oscura a clarita? ¿Veis? Ahí mismo en esos segundos que han pasado, pues ahí ya empieza a burbujear. Entonces os recomiendo que os deis un poco de prisa a la hora de aplicarla para que quede homogénea. Tampoco hace falta mucha cantidad. Yo aplico un poquito y me funcionó súper bien. Ahí está recién aplicada. Aquí ya han pasado un par de minutitos. Un par de minutillos, ahí va creciendo, va creciendo. Y en el clip siguiente ya habrían pasado 5 o 6 minutos. Y veis que la mascarilla vuelve a estar oscurita. Ahí, ¿veis? ¿Escucháis? Aquí no quita el sonido para que escuchar ahí. Ahí. <risa> Nada, la masajeamos un poquito de nuevo. Y la aclaramos. Se pega bastante al rostro, ¿eh? la capa de abajo. No es que seque con una mascarilla de arcilla. No es que se seque, sino que se pega. Entonces yo aproveché para enjuagármela ya bajo la ducha. Me iba a duchar y ahí ya me la aclaré. Bien, bien, bien. De ahí mis pelos mojados y todo. Nos pasamos al serum. Que vais a ver que es que conforme lo vas aplicando se va absorbiendo. Porque es que es súper, súper ligero. Es que es como si fuera un agua. Por eso digo que me ha encantado no solo como primer paso previo a la hidratante, sino para mezclar. O sea, es genial y además es muy puro en cuanto al ácido hialurónico y eso es genial para la piel porque retiene muchísimo el agua en ella y ya digo, retiene muchísimo la, la hidratación. Así que nada, lo aplico muy bien por todo el rostro y también eh, por el cuello. Nunca olvidéis del cuello y del escote cuando estemos haciéndonos la rutina facial, ¿vale? Importante también. ¿Veis? Es que conforme lo aplica se absorbe, es genial. Nos pasamos a la hidratante, que una hidratante con base en gel es, vamos, lo mismo en cuanto la coges y la vas aplicando, se transforma de gel a agua y de verdad que en esta época que parece que nos deshidratamos muchísimo, no solo por dentro porque estamos sedientos con el calor, sino que la piel también suda y bueno, pues pierde agua al final, ¿no? Entonces es importante darle la hidratación que necesita en esta época con cositas más ligeras, pero hidratarla, ¿vale? Lo mismo, bajamos al cuello, al escote, muy importante también estas zonas. Y es que la piel va cogiendo una luminosidad y además se siente tan ligera que es que es una gozada, la verdad. Ahora vamos al contorno de ojos y nada, aplicamos una pequeñita cantidad en la zona de la ojera y yo también aplico un poquito, ya lo que me queda un poco los dedos, lo aplico un poquito en los párpados, ya al final, ahora lo veréis. También es muy ligerito, ¿eh? Es muy ligerito. Es que es una rutina que me ha venido de perla para la época que viene ahora, la verdad. Ahí doy un poquito por el párpado, como veis. ¡Qué frescor! Es que lo estoy recordando ahora que estoy grabando esto. Y es un gustazo. Ah, bueno, después dejé que reposaran esas cositas y todo que me puse, el serum, la cremita. Y cuando ya me iba a dormir, me puse en los granitos, el producto este que os comento, que lo seca súper rápido. Con un bastoncillo me lo puse pues en los granillos ahí que yo veía un poco molestos e incordiosos 
pues lo puse, nada, eso se seca y ahí lo dejáis, ¿vale? Es como una mascarillita justo para los granitos. Estoy monísima, como veis. <ríe> Estoy, vaya. Y por último, los labios, no nos podemos olvidar de ellos. Aplico la mascarilla eh, de la Neige. Que es que además huele... ¡Mmm, qué rico! <ríe> huele a chicle de fresa. Huele muy bien y la textura es muy espesita, pero muy rica. De verdad es espesita, pero después no se pegan los labios. Sino que es que literalmente eso, como una mascarilla. Bueno, ahí pego los labios a la nariz <ríe> para terminar de olerla porque es que me gusta muchísimo. Se queda de verdad una jugosidad en los labios, una hidratación. Que de verdad este producto se ha vuelto indispensable. ¿eh? Es muy, muy, muy bueno. Y nada, pues con estas pintas ya a dormir. <ríe> Y nada, lo dicho, que espero que haya gustado la reseña de estos productos, que por Instagram ya queríais saber, ay, pero ¿qué es esto que es lo otro? Digo, dejadme, dejadme que lo pruebe unos días para tener una opinión de todo, ver cómo reacciona mi piel y la verdad es que, que es que digo, no, en cuanto tenga una opinión no os preocupéis que yo lo subo por aquí. Y nada, y por aquí está el vídeo, mmm, que espero que haya gustado mucho, que hayáis salido de dudas de algunos productos. Si tenéis curiosidad y tal, ya os digo, aquí abajo van a estar los enlaces de todo, habrá algún código de descuento si vais de mi parte. Y nada, eso, que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!